सहयोग विशिष्ट लेखक गौरव रावे सदस्य मौलाना शहीदुल्ला बहादुर और आलहदीसर पक्षे जिन्हें दलिल खंडन करबें तर नाम हलो मुहम्मद नूरुल अबसार उनारे सहयोगता थे मौलाना सैयद हासान अल्लाह जहारी विपक्ष दलिल देवें मोहम्मद नुरू हमज्ञ मानुष के विभ्रांत कर पांडुलिपिवेशी বিশিষ্ট পাণ্ডুলিপি গবেষক শেখ আবু আওয়ামা মুসান্নিফে আবি সাইবার পুরনো চারটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে তাহাতে সুররা শব্দটি রয়েছে বলে অনুসন্ধান করে পান তাছাড়া আপনাদের আল হাদিসে সমর্থিত মিত খন্দকার ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তাহাতে সুর নামাজে হাত বাঁধা বইয়ের 52 পৃষ্ঠার মধ্যে তাহাতে সুররা শব্দটি পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন বিশ্বের অনেক যুগ অনেক নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় এই হাদিসে তাহাতে সুররা শব্দটি রয়েছে আসুন আমরা দেখে নি কোন কোন पाकिस्तान खबर भूले गा दिए मानुष के दिन दिन विभ्रांत कर स्थापन তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করেছেন তাহলে আমরা বুঝলাম এই হাদিস সহি এবং আমরা সহি হাদিসের পক্ষে আমল করি এবং দ্বিতীয়ত এই হাদিসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোনো সমস্যা নাই সেজন্য আমাদেরকে বুকের উপর হাত বাঁধতে কোনো সমস্যা নেই 
আপনার বক্তব্যের কয়েকটি জবাব আমার কাছে রয়েছে প্রথমত আপনি হাদিস শরীফের মধ্যে যে সদর শব্দটি উল্লেখ করেছেন সদর শব্দ দ্বারা আরবি অভিধানে বক্ষ বুঝাই না এ ব্যাপারে ডক্টর আল্লামা আনিস তার মোহাম্মদ ওসিদ গ্রন্থে বলেছেন সদর হলো মানুষের গলা থেকে পেটের উন্মুক্ত স্থান এ পুরা স্থানকে সদর বা বক্ষ বলা হয় তাছাড়া আমাদের হাদিসটি শরীফ বা সুয়ে স্পষ্ট আর আপনি এই সদর শব্দকে সরাসরি বক্ষ বলে আপনি জাহেলিয়তের মধ্যে ডুবে রয়েছেন আর আমি ইতিপূর্বে আমাদের পাণ্ডুলিপি যে সহি তাতে কোনো সন্দেহ নাই এটি প্রমাণ করেছি দ্বিতীয়ত আপনার উল্লেখিত হাদিসের সনদনীয় সমস্যা রয়েছে আপনাদের আল হাদিসদের সমর্থিত ইমাম ইবনুল কাইয়ুম জাউজিয়া এ আলামুল মুয়াক্কিনের মধ্যে বলেছেন ওলাম ইয়াকুল আলা সদরিহি গায়রু মুয়াম্মিন বিল ইসমাঈল আপনার উক্ত হাদিসের আলা সদরিহি এ শব্দটি মুয়াম্মিল ইবনে ইসমাঈল নামক জৈন কবির নিজস্ব বিধি এবং সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহ আলাই এবং তার শাকিদগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আলা সদরিহি শব্দটি উল্লেখ করেন নেই অতএব বুঝা গেল বুঝা গেল আলা সদরিহি হাদিসের অংশ নয় মুয়াম্মিল বিন ইসমাঈল তার নিজস্ব বিধি ইমামুল হাদিস ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ইমাম জাহাবির রহমতুল্লাহ আলাই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন কলাল বুখারি মুনকিরুল হাদিস অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন তাই সে আমাদের নিকট আপত্তিকর রাবি অর্থাৎ মোহাম্মদ বিন ইসমাইল ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের নিকট আপত্তিকর রাবি অতএব ইমাম জাহাবির রহমতুল্লাহ আলী মিজানুল এতাল কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন আমি যে ব্যক্তিকে মুনকিরুল হাদিস তথা হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আপত্তিকর রাবি বলবো তার বর্ণিত হাদিস দিয়ে আমি দেখলাম যে আমি ইতিপূর্বে শব্দটি ব্যাখ্যা দিয়েছি যে আলাদের শব্দ দ্বারা সরাসরি বক্ষ বুঝাই না যা আমি ইতিপূর্বে একটি মহজামুল ওসিদ অভিধান এর মাধ্যমে প্রমাণিত করেছি দ্বিতীয়ত আপনার এ হাদিসটি সহি বলার দাবি ভ্রান্ত কেননা এ হাদিসের স্রোত নিয়ে ইমাঙ্গন কঠোর সমালোচনা করেছেন এ হাদিস প্রথমত মুরসাল আপনাদের আল হাদিসদের অন্যতম ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানি বলেছেন মুরসাল হাদিস জহিফের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং আপনাদের এ দ্বিমুখী মুনাফিকি আচরণ থেকে মানুষ বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই অপরদিকে এ হাদিসের অন্যতম রাবি সোলাইমান ইবনে মুসা নিয়ে ইমামগণ কঠোর সমালোচনা করেছেন ইমাম মিজি তার তাহজিবুল কামালে বলেছেন তার তাহজিবুল কামালে উল্লেখ করেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ বলেন ওকল আল বুখারি ইন্দাহু মানাকির ওকল আল নাসাই লাইসা বিল কবিয়ি ফিল হাদিস অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন সে আমাদের নিকট মুনকের তথা আপত্তিকর রাবি ইমাম নাসাই রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন সে হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মজবুত কিংবা শক্ত রাবি নয় এমনটি ইমাম ইবনে হাজার আসসালাই রহমতুল্লাহ আলাইহি তাহজিব ও তাহজিবের মধ্যে উক্ত রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন চাই এই হাদিস অত্যন্ত এবং দুর্বল এ হাদিস দলিল দেওয়ার উপযোগী নয় চাই আপনি যতই চাওয়াবাজি করুন না কেন এটা হাদিস সহি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাহলে আপনি কি তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে যে দলিলগুলো পেশ করেছি সেগুলোর ক্ষেত্রে আমল করা যাবে না এখন আমার প্রশ্ন হলো তাহলে কি আপনারা বলতে চাচ্ছেন বুকের উপর হাত ব্যাপার বাধার ব্যাপারে কোনো সহি হাদিস বিদ্যমান নেই আর আমাদের যারা বড় বড় শাহগণ আছেন আহলে হাদিসের শাহগণ তারা কি সহি জয়ীফ এগুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই এটি আমার কথা নয় এ ব্যাপারে আপনি আপনাকে আরেকটি বিষয় বলতে চাই শায়ক সৈয়দ ইবিন সাবেক রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন স্বীকার করেছেন 
সুন্নত সাব্যস্ত করার জন্য আপনারা সোনা আবিদ আবুদের যে হাদিসকে পেশ করেন তা তো জয়েব কেননা উক্ত সোনাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক তিনি তো সকলের ঐক্যমত জয়েব তারপরে কেন আপনারা এই দলিল নিয়ে আপনারা আপনাদের নাবির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে দলিল পেশ করেন সকলের ঐক্যমতে তিন যে দুর্বল লাভী এটা আপনাদের মন করা বক্তব্য তার একটি হাদিস ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই তার তিরমিজি শরীফে চারশো একচল্লিশ নম্বর হাদিসের মধ্যে সাতশো সাতশো একচল্লিশ নম্বর হাদিসের হাদিসের মধ্যে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন অতএব আমরা বলতে পারি এ সনদটিও হাসান পর্যায়ের তাছাড়া ইমাম ইবনে হিব্বান রহমতুল্লাহ আলী তাকে শিকা বা বিশ্বস্ত নামী বলে ঘোষণা দিয়েছেন নাবির দিচ্ছে হাত বাঁধার ব্যাপারে আপনি হজরত আলী রদিউল্লাহর যে হাদিসটি পেশ করেছেন সে হাদিসটি জয়ীব এই জয়ীব সূত্র ছাড়া আপনাদের কাছে নাবির নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে আর কোন সই হাদিস কি বিদ্যমান আছে আপনার এ কথা ভুল আমি ইতিপূর্বে মৌল আলী শের হোদা রদিউল্লাহ আনু হাদিসটি সূত্রটি যে জয়ীব নয় এটি বলেছি আসলে কি বলবো আপনারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার মধ্যে এমনভাবে নিবৃত্তিত হয়ে গিয়েছেন যে মানুষকে সহি বলার বিষয়টা আপনাদের ধারণার মধ্যে আসে না মৌল আলী সূত্রটি সহি দুর্বল নয় এ ব্যাপারে আমি मानुष के विभ्रांत कर কেন আপনারা নাবির নিচে হাত বাঁধাকে এত আমলের সাথে এত গুরুত্ব দিয়ে দেখেন অথচ জমহুর আলেমগণ জমহুর আলেমগণ বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলিল পেশ করেছেন এবং সেটার পক্ষে মত দিয়েছেন তারপরে কেন আপনারা নাবির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে এটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন সেটা আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনার এটা আমি ভুল এ ব্যাপারে আমার কয়েকটি জবাব রয়েছে যে জমহুরের অভিমত আপনি যেটা পেশ করেছেন সেটা সহি নয় সেটা শুদ্ধ নয় আপনাদের সমর্থিত আলেম সাহুকানি তার নাইলুল অবতারের দ্বিতীয় কণ্ঠে ইমাম নবীবীর বরাতে বলেছেন ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন জমহুরের অভিমত হল নাবির সামান্য উপরে বুকের নিচে হাত স্থাপন করবে তাছাড়া দ্বিতীয়ত আমরা নামি নিচে হাত বাঁধার হিকমত পূর্ণ কারণ সম্পর্কে একটি বিষয় বলতে চাই বিজ্ঞ বিজ্ঞ ফকিগণ বলেছেন বুকের উপর হাত বাঁধা ইহুদিদের সাদৃশ্যে সামিল তাছাড়া বিজ্ঞ অনেক পূর্বের হাজার বছর পূর্বের একজন ফকি এবং সাদাসি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যদি এবং সাদাসি রহমতুল্লাহ বলেছেন আলবদ তাহাদ আবু আনি তাসাবু বি আহলিল কিতাব যদি কেউ যদি নাবির নিচে হাত বেঁধে নামাজ আদায় করে তাহলে সে সে ইহুদি খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঠিক বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং যা থেকে গুমরাহি থেকে রক্ষা করার জন্য আমি আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা আহলে হাদিসদের মন গড়া বিভ্রান্ত কর ফতোয়া দিয়ে মানুষকে গুমরাহি করবেন না এটি আমার দাবি সঠিক এবং শুদ্ধ পথে আসুন এবং মাঝহাব অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ অর্জন হোক এটাই আমার দাবি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ এখন ফয়সালা নিয়ে আসছেন আমাদের দুই হানাফি আল আহল হাদিস এই আজকে বিতর্কের সমাধান দিচ্ছেন জামি আহমদিয়া সুন্নি আলিয়ার সুযোগ্য আরাবিক লেকচারার ওস্তাজুল ওলামা আল্লাম আবুল আসাদ মোহাম্মদ জুবায়ের রেজবি মাদ্দাজিল্লুল আলী আমাদের ওলামা ইকলামের বিচারক মণ্ডলীদের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারক হিসেবে তিনি ফয়সালা দিচ্ছেন এখন আমি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন হানাফি পক্ষ এবং আহলা হাদিস পক্ষের তর্ক বিতর্ক যুক্তি ইত্যাদি আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন তো আমাকে এখানে বিচারক মণ্ডলীর প্রদান করা হলেও আমি আপনাদের মধ্যে আমাদের হানু বিপক্ষের যে বক্তা তার বক্তব্যের মধ্যে আমি আপনারা যে সব কিছু বুঝতে পেরেছেন এটাই অনুধাবন করেছি তাহলে ফয়সালা আমাকে দিতে হচ্ছে না আপনারাই দিতে পারবেন যে কোন পক্ষ জয়ী হয়েছে আপনারা বলেন তাহলে হানি বিপক্ষ জয়লাভ করেছে এটা ওলমা একরামও এবং আপনাদের কণ্ঠবুটা এটা প্রমাণ করতেছে হানি বিপক্ষ জয়লাভ করেছে আর ওই যে আহলে হাদিস পক্ষ শেষ পর্যন্ত সে নত স্বীকার করছেন এবং ধন্যবাদও দিয়েছেন হানু বিপক্ষকে এটা প্রমাণ হয়ে গেল হানু বিপক্ষ জয়যুক্ত হয়েছে হানু বিপক্ষ গালেব হয়েছে বিজয়ী হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বারাকাত মারহাবা আমাদের শেষ 